വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരികയാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരികയാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോടു കൂടെ നൂറും മടങ്ങും വീടുകളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും അമ്മമാരെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യ ജീവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഹാലേ ലൂയ്യ വിശുദ്ധ ലുഖ എഴുതിയ സുവിശേഷ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത് മർക്കോസ് വിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പത് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഇത് തന്നെ ഇതേ വാക്യം തന്നെ കാണാം ലുക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ചിന്തകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ലുക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങളോട് വായിച്ച് യേശു അവരോട് ദൈവരാജ്യം നിമിത്തം വീടോ ആ വൈഷോത് ആ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അതിന് യേശു ആ എന്റെ നിമിത്തവും സുവിശേഷ നിമിത്തവും എന്റെ നിമിത്തവും സുവിശേഷ നിമിത്തവും വീടോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ വീടോ സഹോദരങ്ങളെയോ സഹോദരിമാരെയോ അമ്മയോ അപ്പനെയോ അമ്മയോ അപ്പനെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടാൽ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടാൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോട് കൂടെ ഉപദ്രവങ്ങളോട് കൂടെ നൂറു മടങ്ങ് നൂറു മടങ്ങുകളെയും സഹോദരന്മാരെയും വീടുകളെയും സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും സഹോദരിമാരെയും അമ്മമാരെയും മക്കളെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരും നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കുവാൻ പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പ്രിയരെ മഥാ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലും ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലും ഒരുപോലെ നമുക്ക് അടിവരയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന വാക്യമാണ് ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ അത് രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ലാഭമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവക്രിയ കരമടിച്ചൊന്ന് കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ ഹാലേ ലൂയ്യ ഞാൻ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ആശയത്തെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഒന്ന് പതിപ്പിക്കുവാനായി മർക്കോ സുവിശേഷത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങളോട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോട് കൂടെ നൂറു മടങ്ങ് വീടുകളെയും നോക്കി നൂറു മടങ്ങ് വീടുകളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും അമ്മമാരെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് നല്ലായിട്ട് ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ കുറച്ചേറെ ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ വാക്യത്തിലുള്ളത് വീടോ നിലമോ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ അമ്മയോ അപ്പനോ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും അത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ആ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ഇരുപത്തി പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ അടിവരയിടേണ്ടി ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് വിശേഷിച്ച് അതൊന്ന് അടിവരയിട്ടാട്ടെ ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം വീടോ ഭാര്യയോ സഹോദരന്മാരെയോ മക്കളെയോ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അത് നഷ്ടമല്ല പിന്നെയോ വിട്ട് കളയുകയാണ് വിട്ട് കളയുന്നതിനെ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നൊരിക്കലും പറയുകയില്ല വിട്ട് കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വയം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ വെക്കുകയാണ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ എൻ്റെ അറിവില്ലാതെ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വാസ്തവത്തിൽ ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ല മറിച്ച് ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലതൊക്കെ നാം തിരസ്കരിക്കുകയാണ് നാം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയാണ് നഷ്ടപ്പെടുവല്ല നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വാക്യത്തിൻ്റെ ആശയം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അതൊന്ന് തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടവരും ഇതാ ഞാൻ 
ഇതാ ഞങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് അങ്ങേ അനുഗമിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനെട്ടാം പതിനെട്ടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കി ഇതാ ഞങ്ങൾ ആ പതിനെട്ടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇതാ ഞങ്ങൾ സ്വ സ്വന്തമായത് വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു നോക്കി സ്വന്തമായത് വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായത് വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സ്വന്തമായത് നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല പിന്നെയോ സ്വന്തമായത് വിട്ട് ാണ് ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ സ്വന്തമായത് നഷ്ടപ്പെടുവല്ല പിന്നെയോ സ്വന്തമായത് വിട്ടതാണ് ഹാലലൂയ ഞാൻ ഈ ഈ വാക്യങ്ങളുടെ ആശയത്തിന് പുറകെ കുറേ നടക്കുവാനായിട്ടിടയായി ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് സഹോദരനുണ്ട് സഹോദരിയുണ്ട് ഭാര്യ ലൂക്കോ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ ഭാര്യയുള്ളൂ ബാക്കി എവിടെയും ഭാര്യയെ കാണാനൊക്കെയല്ല ഭാര്യയുണ്ട് നിലങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം വിട്ടാൽ വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരം തിരിച്ച് പറയുകയാണ് ഇത് ഈ വാക്യം തന്നെ യേശു മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മുമ്പേ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വേറൊന്നും അല്ല അവിടെയും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരുവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അപ്പോൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ത്യാഗമുണ്ട് ഒരു ത്യജിക്കലുണ്ട് ഒരു ഉപേക്ഷണമുണ്ട് ഒരു വേണ്ടെന്ന് വെക്കലുണ്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ യേശുവിനേക്കാൾ വലുതായി കണ്ടതെല്ലാം യേശു നിമിത്തം ചെറുതാവുകയും ആ ചെറുതായി കളഞ്ഞത് എനിക്ക് പോയാലും വേണ്ടുകേല എനിക്ക് വലുതായി യേശുവിനെ കിട്ടി എന്ന അറിവിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ പക്വതയാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഉപേക്ഷണം മറ്റൊരു വാക്ക് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ഉപേക്ഷണങ്ങളൊന്നും നിർബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവാകുന്നവയല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന ഉപേക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം ആ നിലം വീട് അപ്പൻ അമ്മ സഹോദരൻ സഹോദരി ഏ ഹാലലുയ്യ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ട് കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലലുയ്യ വിട്ട് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്നേലും ദോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ഓർത്തിട്ടല്ല വിട്ട് കളഞ്ഞാൽ എന്നേലും കൂടുതൽ കിട്ടും എന്ന് ഓർത്തിട്ടല്ല കിട്ടിയതിൻ്റെ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് അതിനെ വിട്ടു കളയാൻ നമുക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അകം നിറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തൊന്നും വെക്കാൻ ഇടമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾ ആ നിറഞ്ഞ ഇടത്തുനിന്ന് ഈ ഈ നിറവിനെ പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്നതിനെ എടുത്തു മാറ്റുക എന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന വാക്യത്തിൻ്റെ ആശയം നോക്കൂ 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 എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുക്കൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മറ്റൊരു വസ്തു എടുക്കുന്നതിന് പരിധിയും പരിമിതിയും ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറയുന്ന എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ മറ്റു വസ്തുക്കൾ ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ മുമ്പിൽ കണ്ട വലിയ നിധി എടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി വില കുറഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വസ്തു താഴെ വച്ചിട്ട് ആ വലിയ നിധി ആരെങ്കിലും എടുത്താൽ ആ വലിയ നിധി ആരെങ്കിലും എടുത്താൽ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നവൻ മണ്ടനാണോ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണോ ഹാലലുയ്യ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഒന്ന് എൻ്റെ കൈ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ കൈ നിറഞ്ഞിരിക്ക എൻ്റെ കയ്യിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിലയുള്ള ഒന്ന് ഞാൻ മുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഏറ്റവും വലുതായി കണ്ടതിനെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മണ്ടത്തരമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം ഞാൻ കണ്ടു ഇപ്പോൾ എന്തിനെ ഏ ഏറ്റവും വലുതിനെ കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിൻ ആരാധന കൊടുത്തു ഏറ്റവും വലുതായി ഞാനും നിങ്ങളും കാണേണ്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെയാണ് യേശു എന്ന വലിയ നിധിയെ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി ആ നിധി എടുക്കാൻ വേണ്ടി താൻ അതുവരെ പിടിച്ചു വച്ചിരുന്നതെല്ലാം താഴെ വെക്കുന്നതാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഉപേക്ഷണം ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഉപേക്ഷണ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ വാക്യം വായിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വന്നോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചോ വാക്യം വേണമെങ്കിൽ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം അല്ലേ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായത് വിട്ട് ഇതാ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായത് വിട്ട് അങ്ങേ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങേ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു എന്ന്
നിങ്ങൾ ചെറുതെടുത്തു മാറ്റി വലിയത് സ്വീകരിച്ചു ഹാലേ ലൂയാ കരമടിച്ചെന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ചെറുത് ഉപേക്ഷിച്ചു വലിയത് സ്വീകരിച്ചു അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് വലുത് അപ്പനായിരുന്നു അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് വലുത് അമ്മയായിരുന്നു അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് വലുത് സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ അതിലും വലുതൊന്നിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഹാലേ ലൂയാ ഇത് പോയാലും വേണ്ടിയല്ല എനിക്കിത് കിട്ടണം എനിക്കിത് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി അതിനെ വിട്ടിട്ട് ഇതിനെ എടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന ഉപേക്ഷണം അപ്പം ഇനി എടുത്തതും വിട്ടതും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ വിട്ടതിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് അപ്പൻ അമ്മ സഹോദരങ്ങൾ നിലം സഹോദരിമാർ നിലം കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു എടുത്തതിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ കാര്യമേ എടുത്തുള്ളൂ അത് ദൈവരാജ്യത്തിലെ മഹാനിക്ഷേപമാകുന്ന യേശു ഓ കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിൻ ആരാധ ദൈവരാജ്യത്തിലെ മഹാനിക്ഷേപമാകുന്ന യേശുവിനെ ഒഴികെ വേറെ ഒന്നിനെ എടുത്തില്ല പക്ഷെ അതിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായ മാനസിക പ്രതികരണമാണ് എന്താ മാനസിക പ്രതികരണം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് താഴെ വെച്ചു വേറൊന്നിനെ എടുത്തു ഓ ചേർന്നൊന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു ഹാലേ ലൂയ സൗരങ്ങളെ ഈ ഇനി ഈ ഈ വിട്ടു കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ പോയോ വിട്ടു കളഞ്ഞപ്പോൾ പോയോ ഇനി എടുത്തത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനല്ല 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 അതാ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് താഴെ വെച്ചു പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇതിനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്തിനാ എന്താ കാര്യം ഞാൻ ഇതിലും വലുതൊന്നും കണ്ടു ആ കണ്ട വലിയ നിക്ഷേപത്തെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നതിനെ ഞാൻ താഴെ വെച്ചു താഴെ വെച്ച ശേഷം എന്താ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി എന്തിനെയൊക്കെ താഴെ വെച്ചെന്ന് നോക്കി ആ വാക്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ ഹാലേ ലൂയ്യ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ആ ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ ആ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലുക്കോസ് ശേഷം പതിനെട്ടാം തീയതി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം ആ ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം വീടോ വീടോ കണ്ടോ വീട് ഭാര്യ കണ്ടോ വീടിനെ താഴെ വെച്ചു ഭാര്യയെ താഴെ വെച്ചു സഹോദരന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ താഴെ വെച്ചു അമ്മയപ്പന്മാരെ അമ്മയപ്പന്മാരെ താഴെ വെച്ചു മക്കളെ മക്കളെ താഴെ വെച്ചു നിലം നിലം താഴെ വെച്ചു സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് താഴെ വെച്ചു ഇവിടെ ഇതെല്ലാം താഴെ വെച്ചവയാണ് എന്നാൽ എടുത്തതൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ യേശു അഥവാ ദൈവരാജ്യം ഹാലെ ലൂയ്യ ഇനി നോക്കി നോക്കി ഈ താഴെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടുവോ നഷ്ടപ്പെടുവോ എന്ന് നോക്കി താഴെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടുവോ എന്ന് നോക്കി എന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും നോക്കി 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 നോക്കിയോ അമ്മയോ അപ്പൻ അപ്പന്മാരെയോ മക്കളെയോ വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ട് ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ കാലം രണ്ട് വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ കാലം അപ്പം ഈ കാലത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ജീവിക്കുന്ന പ്രസൻറ്റേജ് ആണ് പ്രസൻറ്റേജിൽ ആ അടുത്തത് വായിച്ചോ ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ പല മടങ്ങായി പല മടങ്ങായി ആ വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പല മടങ്ങായി പല മടങ്ങായി ഒന്ന് ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പല മടങ്ങായി മടങ്ങായി എന്തിനെയൊക്കെ യേശു എന്ന നിക്ഷേപത്തെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ വെച്ചോ ആ താഴെ വെച്ചതിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആ താഴെ വെച്ചതെല്ലാം പല മടങ്ങായി ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു പല മടങ്ങായി ഹാലെ ലൂയ ദൈവമക്കളെ ആ പദത്തിനായിട്ടൊന്ന് കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു വെച്ചതൊന്ന് കിട്ടിയത് പല മടങ്ങ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ഉപേക്ഷിച്ചത് ഒന്ന് കിട്ടിയത് പല മടങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചത് ഒരു നിലം കിട്ടിയത് നൂറ് മടങ്ങ് നിലങ്ങൾ ഹാലലുയ ഉപേക്ഷിച്ചത് ഒരു സഹോദരനെ കിട്ടിയത് നൂറ് മടങ്ങ് ഹാലലുയ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു ആ വാക്യം വേണമെങ്കിൽ അടിവരയിടാൻ മറക്കരുത് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരു മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ പല മടങ്ങായും പല മടങ്ങായും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും കണ്ടോ 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 ഈ ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ പല മടങ്ങായും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും ഒന്നുകൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും ഹാലലൂയ അപ്പൊ നോക്കി വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലെ നിത്യജീവനെയും കിട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ പല മടങ്ങായിട്ടും കിട്ടി ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ യേശുവിനെ എടുത്ത നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാൻ
ഹാലലുയ്യ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം യേശുവിനേക്കാൾ വലുതായി സൗകര്യങ്ങളെ കണ്ടി കണ്ട് സൗകര്യങ്ങളുടെ പുറകെ പോയവരല്ല യേശുവാണ് വലുത് സൗകര്യങ്ങൾ ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പുറകെ സൗകര്യങ്ങൾ വരും ഫെസിലിറ്റികൾ നിങ്ങളുടെ പുറകെ വരും എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ പല മടങ്ങായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുറകെ വരും ഹാലലൂയ നിങ്ങൾ ഇട്ടതൊന്നിനെയാ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പുറകെ വരുന്നത് പല മടങ്ങായിട്ടാണ് ഹാലലൂയ നോക്കി 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 അവിടെ എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പദങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ പല മടങ്ങായും ആ വായിച്ചോത് ആ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ പല മടങ്ങായും ഓ മർക്കോസിന്റെ രേഖയിൽ ഇച്ചിരിയൂടെ അത് വ്യക്തതയുണ്ട് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ ശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ പ്രിയര് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോട് കൂടെ നൂറു മടങ്ങായി പല മടങ്ങുന്ന എന്നുള്ളത് ലൂക്കോസ് പറയുമ്പോൾ മർക്കോസിന്റെ രേഖയിൽ പലയല്ല പിന്നെയോ നൂറു മടങ്ങായി ഓ ചേർന്നൊന്ന് കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു ഹാലലൂയ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയതിന്റെ പേര് എനിക്ക് ആ വേതനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ആ മാന്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാം ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് പല മടങ്ങായിട്ട് തിരിച്ചു വരും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാം നൂറു മടങ്ങായിട്ട് അത് തിരിച്ചു വരും കരമടിച്ചെന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു ഇതാണ് സുവിശേഷം നിമിത്തം ഉപദ്രവി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം സുവിശേഷം നിമിത്തം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ിക്കുന്ന ഘടകം ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം സുവിശേഷ നിമിത്തം ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചതിനെയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പല മടങ്ങായി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പറയുക നൂറ് മടങ്ങായി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മർക്കോസ് സുവിശേഷത്തിന്റെ അടിവരയിടുന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇടുക മർക്കോസ് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തയ്യാറായത് യേശുവിനെ പിൻപറ്റാൻ തയ്യാറായത് സോ എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇവിടെ നഷ്ടം വന്നവനെ അവിടെ കൊണ്ട് മാനിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ഇവിടെ നഷ്ടം വന്നോ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചേർന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു ആലലൂയ്യ എനിക്ക് സുവിശേഷം പ്രതിയായി യേശുവിനെ പ്രതിയായി ദൈവരാജ്യം പ്രതിയായി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിന്തയെ തൊട്ടുണർത്തി ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ മർക്കോസ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു നൂറ് മടങ്ങ് ലൂക്കോസ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു പല മടങ്ങ് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളുടെ നടുവിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ വാക്കാണ് ഉപദ്രവങ്ങളുടെ നടുവിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച ആ വാക്കം മർക്കോസ് വിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോട് കൂടെ ഉപദ്രവങ്ങളോട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദ്രവം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉപദ്രവം ഉള്ളവർക്ക് ആ സമയത്ത് ഒന്നും കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവങ്ങളുടെ നടുവിലും നൂറും മേനി നൂറും മടങ്ങ് ഓ ചേർന്ന് കരമടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചോ ആലൂയ പെർസിക്യൂഷനിലൂടെ ട്രിബുലേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവന് ഒന്നും കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ ഉപദ്രവത്തിന്റെ നടുവിലും നിങ്ങളുടേത് നൂറ് മടങ്ങ് പല മടങ്ങായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം വേറൊന്നും അല്ല വചനം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു എന്റെ നിമിത്തവോ സുവിശേഷം നിമിത്തവോ ആരെങ്കിലും എന്തിനേലും വിട്ടാൽ എനിക്ക് അപ്പൊ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല വിട്ടാൽ ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടാൽ വിട്ടാൽ ഹാലലി ആരും എടുത്തോണ്ട് പോയതല്ല ഞാൻ പർപ്പസ്ഫുള്ളി പറയുകയാണ് ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ഫോളോ ജീസസ് ഞാൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന എൻ്റെ തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ അതുവരെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ജീസസ് ദെൻ ടുഡേ ഓൺ വേർഡ് വി ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് യു നീ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ പുറകെ വരാൻ തയ്യാറല്ല ആ പറഞ്ഞവരോട് ബൈ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൂടിയാലും കൂടിയില്ലേലും നിങ്ങൾ വന്നാലും വന്നില്ലേലും നിങ്ങൾ ചേർന്നാലും ചേർന്നില്ലേലും ഞാൻ എൻ്റെ തീരുമാനം ഉറച്ചു പറയുകയാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഞാൻ തീരു
ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ല 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 സ്നേഹിതർ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല നൂറു മടങ്ങായി ഓ പല മടങ്ങായി നൂറു മടങ്ങായി അതിനെ മുഴുവൻ മടക്കി തരാൻ നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് മതിയായവനാണ് ചേർന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു നൂറു മടങ്ങായി ചേർന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ് മടങ്ങായി ഉപദ്രവങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഓ ആ പദം എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു അത് ആ ഉപദ്രവങ്ങളോട് കൂടെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോട് കൂടെ നൂറു മടങ്ങ് സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരികളെയും സഹോദരികളെയും അമ്മമാരെയും നിലങ്ങളെയും നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും ഇവിടെ ഈ വരുവാനുള്ള ലോകം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് താല്പര്യം എന്താണ് ഈ വരുവാനുള്ള ലോകമെന്ന് അപ്പോസ്തോലന്മാർ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് അത് പറയും മുമ്പേ ഞാൻ ഈ നഷ്ടം ലാഭമായി മാറുന്ന ഈ കാര്യം പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ സുവിശേഷത്തെ പ്രതി എടുത്ത് കളയാൻ തയ്യാറാകണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി സുവിശേഷം പ്രതി സുവിശേഷത്തെ പ്രതി യേശുവിന് വേണ്ടി എന്തും മാറ്റിവെക്കാൻ ത്യാഗപരമായ തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം കാരണം ഇത് നഷ്ടമല്ല പിന്നെയോ പല മടങ്ങായി നൂറ് മടങ്ങായി തിരിച്ചു വരും ഹാല ലൂയ്യ യേശുവിനെ പ്രതി സമ്പത്ത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ നൂറ് മടങ്ങായി തിരിച്ചു വരും ഒന്നാ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കിട്ടിയത് നൂറാ കച്ചവടം ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നാ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കിട്ടിയത് നൂറാ ഒന്നാ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കിട്ടിയത് പല മടങ്ങാ ഹാലലിയ കച്ചവടം നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ ചിലർ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമേ പറയുള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചോ പട്ടുമത്തെ അല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇനി അങ്ങോട്ട് മുള്ളും പറക്കാരെ ആകെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ പോവാ അത് അതുവഴി പോകുന്ന എല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറും സകല ഉപദ്രവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങും അത് അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നോക്കണേ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളുടെ നടുവിൽ എന്തിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചോ അത് മുഴുവൻ എന്തിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചോ അത് മുഴുവൻ പല മടങ്ങായി നൂറ് മടങ്ങായി ചേർന്ന് പറഞ്ഞു പല മടങ്ങായി നൂറ് മടങ്ങായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരാൻ ഈ കർത്താവ് മതിയായവനാ ഇന്ന് രാവിലെ ടെലിവിഷനിലൂടെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രിയരെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കട്ടെ സുവിശേഷ നിമിത്തം ദൈവ രാജ്യം നിമിത്തം ഒരു നല്ല ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഒരു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു എവിടുന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പുച്ഛിച്ചോ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കിയോ വല്ല കാശും നഷ്ടപ്പെട്ടോ വിശ്വസിച്ചവൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചർപ്പിച്ചവൻ ഉത്തരവാദിയാണ് അവൻ നിങ്ങളെ പുലർത്താൻ മതിയായവനാണ് ഞാൻ കാണുന്നു ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ഒന്നാ നഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ടാ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാൽ പല മടങ്ങായി ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളുടെ നടുവിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് വന്ന് ചേരുകയാണ് ാണ് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെടും ഒരു പദം കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആരപവാദം പറഞ്ഞോ അവരുടെ നടുവിൽ അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങൾ നടപ്പാൻ ഇടവരും അത് വചനത്തിൻ്റെ സത്യമാണ് പല മടങ്ങായിട്ട് അത് സംഭവിക്കും പല മടങ്ങായിട്ട് സംഭവിക്കും നൂറു മേനി നൂറു മടങ്ങായിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരും അത് വചനം നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് കരമടിച്ച് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു എൻ്റെ പ്രിയർ ഇതുപോലെ യോഗം നടന്നപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ നിന്നാണ് ബർണഭാസ് ബ്രദറിനെ ആ പ്രിയ സഹോദരനെ കർത്താവ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റിൽ നാല് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ആ നാലിനെയും യേശു ഇപ്പോൾ തുറന്നു തരാൻ പോവുകയാണ് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പാവപ്പെട്ടവന് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ആ കുഴപ്പമായിട്ടുള്ള ഏക കാരണം വേറൊന്നും അല്ലായിരുന്നു തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് വിധേയമാകാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമാകും ാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്കുകൾ അത്രയ്ക്ക് കട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ സത്യം വിശ്വസിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിരുന്നു 
ഭരണഭ സഹോദരന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സഹോദര നിങ്ങളുടെ ഈ നാല് ബ്ലോക്കുകളെയും യേശു എടുത്തു മാറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പാവപ്പെട്ടവന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ബൈപ്പാസ് സർജറി ഹാർട്ട് ഓപ്പൺ സർജറി വിധിച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട യേശു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകളെ തുറന്നു എന്ന് തന്നെ കാണിച്ചു മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് വിധേയമായിരിക്കോ ഏത് ഡോക്ടർ ഹൃദയം തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോ അതേ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഈ നെഞ്ചിൽ പ്രയാസമില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരിക അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സഹോദരന് വലിയ കഴിവോ വിദ്യാഭ്യാസമോ പ്രാപ്തിയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു ആ സഹോദരൻ വിശ്വാസത്താൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ എൻ്റെ ഈ നാല് ബ്ലോക്കുകളെയും യേശു മാറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരൂടെ വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരൂടെ വരാറുണ്ട് ബ്ലോക്ക് മാറി അത് മാറി ഇത് മാറി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ തരവില്ല കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ചികിത്സയ്ക്കൊന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി കാര്യം ഈ സഹോദരന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ബ്രദർ എന്നോട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബ്ലോക്കുകളെ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാല് വലിയ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും എൺപത്തി ഒൻപത് ശതമാനവും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനവും ഒക്കെ അടഞ്ഞു പോയ ബ്ലോക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇനി ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കും ഹാലേ ലൂയ്യ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഹാലേ ലൂയ്യ ഡോക്ടറെ എന്നെ വീണ്ടും ചെക്കപ്പിന് വിധേയമാക്ക് അപ്പം പറഞ്ഞ് ഇത് വീണ്ടും ചെലവുള്ള പൈസയാണ് എന്ത് എന്ത് പൈസ മുടക്കിയാണെങ്കിലും എന്നെ ചെലവിന് എന്ത് ചെലവ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും എന്നെ ചെക്കപ്പിന് വിധേയമാക്കിക്കോ ഈ ഡോക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടും എൻ്റെ ബ്ലോക്കുകൾ അവിടെ ഇല്ല യേശു എടുത്ത് മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു നിർബന്ധം സഹിക്ക വയ്യാതെ ഡോക്ടർ ചെക്കപ്പിന് പിന്നെയും വിധേയമാക്കി വിധേയമാക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ വിളി വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അതെവിടെ പോയി എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ആ മനുഷ്യൻ ആ വാർഡിലൂടെ എല്ലാം ഓടി നടക്കുകയാണ് ആ വാർഡിലൂടെ എല്ലാം തുള്ളിച്ചാടി ഒത്തിരി പേരോട് ആ ആശുപത്രി മുഴുവൻ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് ഇന്ന് രാ ഈ രാത്രി മീറ്റിങ്ങിന് ഞാനിവിടെ വാഹനത്തിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി വന്നു എന്നെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബ്രദറെ ആ വാർഡിലുള്ളവരോട് മുഴുവൻ യേശുവിനെ പറയാൻ എനിക്കതൊരു അവസരമായി മാറി ഡോക്ടർ തിരിച്ചും മറിച്ചും എല്ലാം ചെക്കപ്പിന് വിധേയമാക്കി ബൈപ്പാസ് സർജറി വിധിക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് ഹാർട്ടിന് ഒരു ബ്ലോക്കും ഇല്ല സവന എന്ത് ചെയ്യും ഓടി വാ ഓടി വാ എൻ്റെ യേശുവെ നന്ദി കരം അടിച്ചൊന്ന് യേശുവിനെ ആരാധന കൊടുത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ സഹോദരൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഓ ഹാലേ ലൂയ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ വലിയ തെളിവ് നാല് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലേ നാല് ബ്ലോക്ക് നാലായിരുന്നു രണ്ടര വർഷം ഞാൻ നിയംസ് ആശുപത്രിയിൽ ഹാലിയോളജിയുടെ മെയിൻ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഈ ഡോക്ടർ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർജറിക്ക് വേണ്ടി പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒൻപതാം മാസത്തെ തെറ്റുവിളയിൽ വെച്ച് വന്ന ആരാധനയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വന്ന എനിക്ക് മൂന്നാം ദിവസം സൗഖ്യം കിട്ടും പാസ്റ്റർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതാ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ഹാലരു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ റിപ്പോർട്ട് പോസ്റ്റ് സർജറിക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് പോയി ഡോക്ടർ അതിശയിക്കുക അവിടെ ആ ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്യാ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആ അവർ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി വന്ന് പറയാം എൻ്റെ ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ ആ ആശുപത്രി മുഴുവൻ ഇളക്കി വെച്ച് വന്നിരിക്കുക ഈ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് കർത്താവിന് ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഹാലേൽ ഹുയ്യ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഏതെല്ലാം വാലുകളിൽ പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു മൊത്തം വാലുകളിലും ഞാൻ വീണ്ടും നാല് ദിവസം കൂടെ ഇവിടെ തങ്ങി അന്ന് രാത്രി എന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു നാല് ദിവസം തങ്ങി അവിടെ പറയാനുള്ള എല്ലാവരോടും സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗ്രേസ